কে আলোচনাগুলো করতে চাই আমরা কিছু কেসে আসতেছি যে আমরা সরাসরি কেস বেস একটা আলোচনা করব তাহলে আমরা প্রথমেই বিভিন্ন রকমের রেট বের করতে পারি আমরা বলছিলাম বাইং রেট অথবা সেলিং রেট রিলেটেড এক একটা প্রশ্ন অনেক সময় এসে থাকে যে এই আলোচনাগুলো আমরা আগের মডিউলেও আমরা আলোচনা করেছি একটা एग्जांपल দেখো আসলে কিভাবে বের করতে হয় ফরওয়ার্ড রেট কিভাবে বের করতে হয় তারপরে আমরা আরো আরো একটা এক্সারসাইজ করাচ্ছি এখানে দেওয়া আছে যে 1 ডলার সমান হচ্ছে একটা ডলারের কোটেশন দেওয়া আছে ডলারতে বাংলা টাকায় ঢাকা মার্কেটে মানে বিডিটি কোটেশন দেওয়া আছে পাউন্ডের সাথে লন্ডন মার্কেটে ডলারের কোটেশন দেওয়া আছে ইউরো মার্কেটে সরি ইউরো সমান প্যারিস মার্কেটে ডলারের রেট দেওয়া আছে এবং টোকিও মার্কেটে ডলারের সাথে ইয়েনের একটা কোটেশন দেওয়া আছে আমাদের কি যে কোটেশন এই কোটেশন গুলো अप्लाई করে আমাদের ক্রস রেট বের করতে হবে আমরা ক্রস রেট আগে বলেছি যে ক্রস রেট ইজ দি থার্ড রেট হুইচ ইজ ক্যালকুলেটেড বেসড অন দি টু টু কোটেশন তাহলে দুটো কোটেশন কে ব্যবহার করে যখন আমরা থার্ড অন্য কোন একটা মানে কোটেশন তৈরি করি বা রেট বের করি সেটাকে আমরা ক্রস রেট বলে থাকি আর আমি এটাও বলেছি যে একটা কান্ট্রিতে যে সকল ইন্টারভেনশন কারেন্সি সারা সকল যে রেট থাকে সেগুলো সবগুলো হচ্ছে ক্রস রেট সেটা আমরা আগে মডিউলে রেট এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে আমরা এখান থেকে বের করব যে डिफारे मान डॉलर डिफारेंटेशन मान <laughs> 
जिसमें डिडेड करते मैंने भिन्न कार बाइंग रेट बेक वाला समय हमारे रेट एक्टर जो करता होगे आर सेलिंग रेट बेक वाला समय हम रखी कर बजाते चले उल्टा टक करते सेलिंग रेट बेक वाला समय हम रा उल्टा चित्र टक कर बाती हम उसे क्या काम रा देखते पाची जब जब सेलिंग रेट बेक वाला समय हम रा जितना देखते पाची आ जैसे टक हो चुके मान टोटल 
कन्सिडर এখানে আমরা তাহলে প্রথমেই বললাম কি আমাদের রেট কি পাসে প্রথম আমরা এই অঙ্কগুলো সলিউশন করার জন্য প্রথমেই আমাদের যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রথমে এক্সচেঞ্জ রেট কি সেটা বের করতে হবে এখানে যে দেওয়া আছে কি ইউরো সমান ডলার এত এবং ডলার সমান হচ্ছে বাংলা টাকা তো তার মানে দুটো ডিফারেন্ট দুটো কিন্তু ডিফারেন্ট নেচারে কোটেশন তার মানে এখানে কি হবে মাল্টিপ্লাই হবে মাল্টিপ্লাই কি করতে হবে লম্ব লম্ব ভাবে মাল্টিপ্লাই হবে আর এখানে আমাদের কি বের করতে হবে বাইং রেট বের করতে হবে তাহলে আমরা যদি এখানে কি করি তাহলে আমাদের বের করতে হবে বাইং রেট এখানে বাইং রেট কত এটা বাইং রেট এত এখানে সেল বাইং রেট কত এখানে বাইং রেট হচ্ছে এত তাহলে फलो करी मैं रेट माल्टिप्लाई कर हंड्रेड मूलत मानेट uh, 
কত দিয়ে টোটাল বিলের ভ্যালু হচ্ছে 60000 পাউন্ড তাহলে আমরা 60000 দিয়ে যদি এটাকে গুণন করি যে গুণন করলেন তাহলে যে ভ্যালুটা বের হবে এটা সমান যা বের হবে সেটাই হচ্ছে আমাদের এটা সমান বের করলে তাহলে টোটাল বিল পে করতে হবে যদি এখানে প্রশ্ন ইন এডিশন আর একটা মানে লেস থাকতো যে কত টাকা এই এই মানে পার্টির অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হবে কখনো কখনো এরকম প্রশ্ন থাকে কত টাকা পার্টির অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হবে তাহলে জাস্ট যে ডেটটা বের হলো তার থেকে টোটাল বিলের যে ভ্যালু সেটাকে মাল্টিপ্লাই করে গুণন করলে যে ভ্যালুটা পাবো সেটাকে আমরা ওই টোটাল অ্যামাউন্ট যে অ্যামাউন্টটা কি হবে পার্টির অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করতে হবে তাহলে এই অঙ্কে সলিউশন হচ্ছে আসলে মূলত এই রেট 103 টাকা मैंने शब्दारिटार्मेंट हिसाब कर माल्टीप्लाई আর যেহেতু এই ইকুয়েশনটা আমাদের যে যে মানে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের যে কোটেশনটা ব্যবহার হচ্ছে এটা ডাইরেক্ট কোটেশন কারণ ঢাকা মার্কেটের আসপেক্টে আমরা চিন্তা করছি না ঢাকা মার্কেটের কোটেশনটা ডাইরেক্ট কোটেশন এখানে বাই বা সেল হাই এক্সাম্পল ফলো করা হবে আমরা এটা আগে বললাম তাহলে সেলিং রেট হচ্ছে ইউরো সমান হচ্ছে এত ডলার মানে এত ডলার বলতে আমরা এখানে বোঝাচ্ছি এই ডলার এবং এবং ডলারের এগেইনস্টে পাউন্ড হচ্ছে এত তাহলে এই দুটাকে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমাদের কি হয় দুটাকে মাল্টিপ্লাই করলে আমাদের যে রেটটা বের হয় সেটা হচ্ছে 1 ডলার সমান হচ্ছে 76.7 এই দুটা রেট এই দুটাকে মাল্টিপ্লাই করলে 100 भाग कर मानिंग माइनस आंसर 
আমরা যদি এই যে एग्जांपलটা এখানে নিয়ে আসি তার জন্য কিন্তু আমাদের এখানে এই পর্যন্ত হচ্ছে এটাই হচ্ছে आंसर आंसर ইন এডিশন এখানে বলা থাকতো যে এখান থেকে ব্যাংকারের কত টাকা রিসিভ করবে মানে এই ডলার সেলিং এর সময় কত টাকা থাকে তার টোটাল अमाउंटটা যদি ক্যালকুলেশন করতে বলা হয় তাহলে ওটাকে শুধু 25000 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করে দিলে 25000 দ্বারা যে মাল্টিপ্লাই করে দিলে তাহলে 25000 25 লক্ষ 6666 টা টাকা আমাদের এই যে ব্যাংকারকে এই ইম্পোর্টারের কাছ থেকে রিসিভ করতে হবে তো নেক্সট আমরা আরেকটা চয়েস অফ প্রবলেমে যাচ্ছি সেই সেটাতে আমরা যদি যাই তাহলে আমাদের এখানে যেটা আসবে এখানে দেখেন যে একজন কাস্টমার অ্যাপ্রোচ করলো আপনাকে আপনি মেনস হচ্ছে ব্যাংকার কে টু রেমিট 10000 ডলার টু হিজ সান ইউএসএ যার ইউএসএ তার ছেলে পড়াশোনা করে তার জন্য টিউশন ফি বাবদ 10000 ডলার পাঠাতে হবে প্লিজ আমাকে কত রেট আছে এখানে যেহেতু আমরা বলছি কি আউটার রেমিটেন্স মানে কি ব্যাংকার তার কাছে ডলার সেল করবে তাহলে সেলিং রেট আমাদের বের করতে হবে যে 10000 ডলার আমার পাঠাতে হবে ভাই কত টাকা আমার খরচ হবে আমার টোটাল খরচ আর এটা হিসাব দেন বা কত টাকা লাগবে আমাকে এটা বের করেন এরকম একটা প্রস্তাব নিয়ে আসলো তার মধ্যে ব্যাংকারের যে কস্টিং বলেছিল কস্টিং গুলো হচ্ছে যে প্রফিট মার্জিন ছিল 1.10 হ্যান্ডলিং চার্জ ছিল 9.16 এবং আউট অফ পকেট এক্সপেন্স আদার যে পকেট এক্সপেন্স ছিল সেটা হচ্ছে পার ডলারে হচ্ছে কত 0.05 টাকা 0.05 টাকা পার ডলারে তার কস্টিং তাহলে আমরা যেহেতু সেলিং রেট বের করছি তাহলে কত টাকা সেল মানে তার থেকে রিসিভ করতে হবে সেই अमाउंटটা বের করতে চাই তাহলে এখান থেকে আমরা যদি আমরা এখান থেকে যদি আমরা হিসাব করে নিয়ে আসি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখান থেকে যদি আমরা হিসাব করে নিয়ে আসি প্রথমে আমাদের এক্সচেঞ্জ রেট বের করতে হবে এই এক্সচেঞ্জ রেট আমরা কি কত এক্সচেঞ্জ রেট হচ্ছে মানে এটা তো শুধু একটা ডলারই দাও আছে এখানে কোনো আর কোনো ক্রস কারেন্সি ইন্টারভেনশন কারেন্সি আছে তাহলে সরাসরি দাও আছে তাহলে আমরা তাহলে এখানে বের করতে হবে যে টিটি ক্লিনে আমাদের সেলিং রেট তাহলে সেলিং রেট বাই লো সেল হাই সেল হাই হয় তাহলে আমাদের সেলিং রেট হবে বেশি সেলিং রেট হবে এটা তাহলে আমাদের সেলিং রেট আমরা এটা বের করলাম তারপর আমাদের যেহেতু সূত্র আমাদের सेम যে বাই লো সেল হাই ফলো করা হবে তাহলে সেল এর ক্ষেত্রে আমরা পাইলাম এই এই এটা রেট আমরা আগে বের করছি এখান থেকে प्रॉफिट রাখবে ব্যাংকের प्रॉफिट মার্জিন কত प्रॉफिट মার্জিন ওটাকে মাল্টিপ্লাই করবে এত परसेंट দিয়ে সেটা আমরা আগে আলোচনা করেছি হ্যান্ডলিং চার্জ এটা কিন্তু মাল্টিপ্লাই করবে এটা দিয়ে সেটা আমরা আগে আলোচনা করেছি ভাবে বের করতে হয় আউটার পকেট সার্ভিস পার ডলারে আমাদের যে সুতে স্থিতি আছে এখানে ক্যালকুলেশনে তেমন কিছু নেই তাহলে আমরা খালি এখান থেকে যেটা বের করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের সেলিং রেটটা কত আমাদের সেলিং রেট কত সেই জিনিসটা আমরা বের করতে চাচ্ছি যে পার্টি এখন এখান থেকে কত রেট রেট আমরা ইয়া করব যেহেতু আমরা কি করছি আমরা করছি এখানে হচ্ছে যে সেল তাহলে সেল করার মানে কি আমরা সব কস্টিং গুলো পার্টি কিন্তু বিয়ার করবে তার মানে আমাদেরকে জো করতে হবে তাহলে সেল মানি আমরা কিন্তু আগেই বলেছিলাম সেল মানি হচ্ছে সকল প্রকার কস্টিং প্লাস হবে প্লাস হচ্ছে ওয়াল 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 এক্সপেন্ডিচার প্লাস হচ্ছে ওয়াল এক্সপেন্ডিচার ওয়াল এক্সপেন্ডিচার বা এক্সপেন্স সকল এক্সপেন্স কিন্তু সেলিং রেটের সাথে যোগ হয় তাহলে এখানে আমাদের তাই হচ্ছে 83.6010 এর সাথে আমাদের যোগ হবে হচ্ছে प्रॉफिट মার্জিন এটা আমাদের प्रॉफिट মার্জিন হলো এখানে আমাদের হ্যান্ডলিং চার্জ যেটা ছিল সেটাকে যোগ করে দিতে হবে এখানে আমাদের যে আউট অফ আদার যে পকেট এক্সপেন্স ছিল সেই পকেট এক্সপেন্স আমরা এটা যোগ করলাম পার্ট ডলারে তাহলে আমাদের টোটাল রেট বের হচ্ছে 83.7868 এটা হচ্ছে আমাদের রেট কখনো কখনো ডেট বের করতে বলে খান্ত হয় আবার কখনো কখনো টোটাল अमाउंटটা বের করতে বলে তাহলে পার্টি কত পার্টির অ্যাকাউন্টে কত ডেবিট হবে আমাদের ইন কিন্তু আছে সে তো যত 10000 ডলার তার প্রয়োজন তার কত টাকা দিতে হবে তার মানে এটাকে শুধু মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে আমরা আগের অঙ্কের সাথে মিলাতে এরপর আমরা কি পেলাম টোটাল 8 লাখ 37868 টাকা তাকে টোটাল পে করতে হবে তাহলে আমাদের এখানে দুটো आंसर করতে বলছিল একটা হচ্ছে সেলিং রেটটা কত বলে সেলিং রেটটা ছিল হচ্ছে আমাদের 83.7868 এবং যেহেতু তার টোটাল 10000 ডলার যেহেতু পে করতে হবে তাহলে এটাকে মাল্টিপ্লাই করে তার টোটাল টাকা দিতে হবে 8 লাখ 37868 তাহলে কি হলো আমাদের এই অঙ্কটার সলিউশন নেক্সট আমরা মানে যেটা বলছি যে আরেকটা এক্সারসাইজ আমরা দেখাবো তাহলে আমরা কি এক্সপোর্ট বিল কিভাবে পারচেজ করে সেটা দেখলাম ইম্পোর্ট বিল পারচেজ করা দেখলাম তারপরে এখানে আমরা একটু একটা एग्जांपल দিতে চাচ্ছি আরেকটা মানে এক্সপোর্ট বিলে কিন্তু এটার একটা এটার एग्जांपल আমি আগে দিয়েছি তারপরে একটু ল্যাঙ্গুয়েজ গতি কিছু পরিবর্তন আসে সেই জন্য আমরা এই एग्जांपलটা আমি আবারো নিয়ে আসলাম আগেরটা ছিল হচ্ছে যে এক্সপোর্ট বিল আসে সেই এক্সপোর্ট বিলের আগে এগেনস্টে সে কত টাকা পাবে সেই বিষয়টাকে ক্যালকুলেশন করা এখানে কিন্তু বিল নেগোসিয়েশন আছে মানে বিল পারচেজ করছে ব্যাংকার্স তাহলে এই পারচেজ এর अमाउंट কত এবং তার রেটটা কত হবে সেই জিনিসটা আমাদের এখানে বের করতে হবে তাহলে এখানে বলল যে এন্ড এক্সপোর্টার ইজ সাবমিটেড এ সেট অফ ডকুমেন্টস ফর পাউন্ড স্টার্লিং মানে 50000 এট ইওর কাউন্টার ফর নেগোসিয়েশন নেগোসিয়েশন করার জন্য বিক্রি মানে পারচেজ
माल्टीप्लाई माल्टीप्लैन माल्टीप्लैंड्रेड सिंपली भाभी कैलकुलेशन करी दवा आचे ताहुले हमारे पार पाउंड स्टार लेंगे पॉइंट वन पॉइंट फाइव ताहुले ये खाने हमारे क्यों करते हैं ये खाने हमारे कोच्चे बोले जेह तो बिल करते चाची आम्रा जेह तो एक्सपोर्ट बिल पार्सेस करती तब मैंने होच्चे खाने बाइंग रेट होगे ना हमारा दौरा का रोप टीने निच्छी ताहुले हम माल्टीप्लैन रेट रेट कैलकुलेशन डिडीते सेल कर रहे थे ना हमें पता नहीं फाइंड आउट करना तो हमारे देखने सेलिंग डेट होगे तार पर हमने चिंता करो तो हमारे रेट की दवाई कोटेशन की दवाई चल कोटेशन दवाई चाहिए था एवं ये देखने का हमें विवेचना करो जो तो सेल करता होगे एवं दूसरे कोटेशन ही जो तो कि दूसरे डिफरेंट नेसर है देखने कोटेशन माल्टीप्लैंड 
प्रफिट मार्जिन इंटरेस्ट चार्ज करार पर हमें एक सौ पंद्रह टाक सताशी टाक पाइल एखान इंटरेस्ट एट जो करोटाल जिन दाड़ो हम एक पंद्रह टाक डिडी मैंने 82.80 तो 82.80 उंटे ব্যাংক এখানে হচ্ছে পেইড বাই কাস্টমার ওখানে হচ্ছে পেইড বাই ব্যাংক তার মানে ব্যাংক তখন পেইড করতে যদি ব্যাংক এখানে ব্যাংক পেইড করতে তার মানে এখান থেকে যদি আমরা ডিডি ইস্যু না করে ডিডি যদি রিসিভ করতে তাহলে কিন্তু রেজাল্টটা এভাবে হতো তাহলে আমরা এখান থেকে যে জিনিসটা এখান থেকে আনার চেষ্টা করলাম আমরা কিছু एग्जांपल দিই যে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা एग्जांपल দিয়েছি যে এক্সপোর্ট বিল কিভাবে পারচেজ করতে হয় সেই ক্ষেত্রে পার্টি কত টাকাকে পার্টিকে দিতে হয় তারপরে আমরা এমনি ক্রস রেট পেড করা শিখলাম আমরা এখানে আলোচনা করলাম ফরওয়ার্ড রেট কিভাবে পেড করতে হয় আমরা ইনপুট বিল কে পেমেন্ট দেওয়ার সময় কিভাবে নেগোশিয়েট করতে হয় আউটওয়ার্ড রেমিটেন্স হলে কি করতে হয় ইনওয়ার্ড রেমিটেন্স হলে কি করতে হয় ফরেন ডিডি ইস্যু করব সময় আমাদের কিভাবে কি করতে হয় ফরেন ডিডি যদি রিসিভ হয় তাহলে পার্টিকে কত টাকা পে করতে হয় এই এই মোট আমাদের বলেছিলাম যে আমরা ছয় সাত ধরনের বা নেচারের অঙ্ক আমাদের আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা টোটাল অঙ্ক রিয়েটা যদি আরেকটু সাম আপ অ্যাড করি তাহলে আমরা বলতেছিলাম যে প্রথমে আমরা অঙ্কটা দেখা করে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ পড়াশোনা প্রথম যে আমাদের কাজ হবে ফার্স্ট ওয়ার্ডটাই হচ্ছে আমাদের আমি আবার একটু যদি ইয়া করি তাহলে ফার্স্ট যে কাজটা সেটা হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে এই রেট কি আছে বাইং এটা কি বাইং হবে অর সেলিং হবে আমরা সেটাকে দেখব বাইং অর সেলিং সেটাকে বিবেচনা করব তারপরে আমরা কি করব কোন ধরনের কোটেশন দেওয়া আছে সেটা ডাইরেক্ট কোটেশন না ইনডাইরেক্ট কোটেশন সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করব সেখান থেকে আমরা ক্রস রেট বের করব এখান থেকে আমরা ক্রস রেটটা নির্ধারণ করে নেব বাইং সেলিং যেটা হোক সেটা আমরা ক্রস রেট বের করব তিন নম্বর আমার কত ধরনের এক্সপেন্স আছে সেই এক্সপেন্স গুলো আমি বিবেচনা করব এই এক্সপেন্স গুলো আমি বিবেচনা করব এখান থেকে এক্সপেন্স এর সাথে আমাদের যদি ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স বের করার সময় আমাদের টোটাল পিরিয়ডটা ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে যে টোটাল যে বিলের টোটাল পিরিয়ড এর সাথে যে ট্রানজিট পিরিয়ড এই ট্রানজিট পিরিয়ডটা আমাদেরকে আমাদেরকে বের করতে হয় এটাকে ইন্টারেস্ট রেট ক্যালকুলেশন করার সময় তাহলে এই সব বিবেচনা করে আমরা কি করব আমরা করব যেটা যে বের হওয়ার পরে যেটা পাইলাম আমরা যদি বাই করি ফাইনালি আমরা কি করব যদি রেট বের করার সময় যদি বাই করি তাহলে আমাদের যে এক্সচেঞ্জের রেট এই এক্সচেঞ্জ রেট যে বের হয়েছে সেখান থেকে আমরা সকল ধরনের কস্ট কি করব সকল ধরনের এক্সচেঞ্জ আমরা বিয়োগ করে সকল ধরনের এক্সচেঞ্জ বিয়োগ করে আমরা ইয়া করব আমরা রেট বের করব আর যদি আমরা সেলিং করি যদি সেলিং সেলিং এর বিষয় হয় তাহলে আমাদের এক্সচেঞ্জ রেটের সাথে সকল ধরনের এক্সচেঞ্জ কি হবে সকল প্রকার এক্সচেঞ্জ হচ্ছে হলে কি সকল ধরনের এক্সচেঞ্জ আমাদের কি হবে যোগ হবে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মোট মানে ফরেন এক্সচেঞ্জের ম্যাপ আশা করি এটা আপনাদের সহায়ক হবে তো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ
এই পর্যন্তই আপনারা সব ভালো থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করলে আমাদের নিয়মিত আপডেট যেগুলো পাওয়া আসবে সেটা আপনি দেখতে পাবেন এবং আমি মনে করি যদি আমার ভিডিও সবগুলো দেখার সুযোগ আপনার হয় আপনি যদি সেই সুযোগ করতে পারেন তাহলে ব্যাংকিং ডিপ্লোমা স্টেট ফাইনান্স এবং কারেন্ট এক্সচেঞ্জ পাস করার জন্য আপনার জন্য এটা যথেষ্ট সহায়ক হিসেবে মানে কাজ করবে এই আশাবাদী ব্যক্ত করছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম